krachtig en almachtig is. Besef jy dit? Besef ons elke dag rechtig met wie ons te doen het? Ek denk jy so nie. Ons het met een machtige God te doen. Hy is die Heerser van die heelal. Die Bijbel bevestig dat God die almachtige is. Hy is almachtig en hy is krachtig. Hy is die enigste God wat wonderwerke kan verrig, sonde kan vergewe en aan mense die eeuwige lewe kan gee. The only God that can do that. En ek wil vandag met jou gesels verder in die reeks net oor Godse almacht en sy kracht. En in my voorbereiding en in dit wat ek nog gaan sê, het ek rechtig tot die besef gekom, weer eens, nie het ek het op, vir die eerste keer ge, gebesef het nie, op niet weer besef, God is baie, baie groot. En ons is baie klein. God is baie groot en ek en jy is baie klein. Maar weet jy, het is my die mooiste, dat hier die groot, almachtige, krachtige God, met swakkelinge, soos ek en jy, bemoeienis het. Dat hy uitreik na ons toe. Dat hy met ons in verhouding wil staan. Dat hy vir ons sê, ek rug aan jylle een uitnodiging. Ek is nie net een vader nie. Ek is vir jou Abba, Vader. Wat betekent dit? Jou, Vader. Daar die woord beteken jouwne. Met andere woorde, God sê, ek as Vader is jouwne en jy is myne. 
nog een woord wat iemand moet hoor. Heilige Geest praat met die heel tijd. En in een klomp wat gesê gaan word, hier is klomp individue wat uit verochend uit iets gaan kry, that is meant for you. Daarom mag dit oor die algemeen na baie inlichting klink. But you will receive what you need to receive out of this this morning. En baie van julle het klaar die woord gekry waarvoor jy gekom het volgend. This is just a bonus. This is to build you and edify you and just confirm how good, how great, how awesome, how powerful God is. Jy gaan vanochtend vrachtig in jou kar klim wegre en sê, God is krachtig. Hy is almachtig uit wat jy ontvang het en hoe het jou gebouw en gestig het. Wat reeds in baie mense se levens gebeur het. 1 Petrus 5 vers 6 sê die volgende, hy sê, onderwerp jylle in nederigheid, onder die machtige hand van God. Onder Godse machtige hand. Daar is so baie skrifte wat sy grootheid en sy kracht beklemd toon. En as ek vir jou allemaal moet lees, gaan ons tot vanaan toe hier wees, maar laat my toe om vir jou dit te gee, en vir die wat nota smaak, skryf neer, Jeremia 32 17, daar is niks te moeilik vir u nie. In openbaring 19 vers 6, weer eens word God na verwijs as die almachtige God. In Korintiërs 6 vers 18 kan jy ook lees. In Markus 14 vers 36, Vader, sê Jesus, alles is vir u moendlik. Alles. Ek het een keer vir mense gevra, wat is alles? Wat is alles? <laughs> dis alles! <laughs> da, dis nie, dis nie, snaakse vraag of om jou uit te vang nie, alles is alles. Alles is vir God moendlik. Job 42, ek weet dat hy alles kan doen en dat geen doel van hy van hy weerhou kan word nie. Och, hoe krachtig. Niks kan van u weerhou word nie. U is machtig, u is krachtig. En ek wil jou vandag bemoedig dat jy weer die grootheid van Godse kracht sal waardeer. En waarom hy, verwijsend na die eerste gedeelte van hierdie bijeenkomst vandag, waarom hy jou aanbidding verdien. Dit behoort ons geloof te versterk. Want jy sien God demonstreer sy kracht, so dat ons om juist kan vertrou, so dat hy ons kan lei, so dat hy vir ons kan sorg. As jy weet en besef dat God krachtig en almachtig is, dan weet jy, hy is in staat om vir jou te sorg. En wanneer ons besef dat hy vir ons sorg, sal ons om gehoor saam. Want as ons weet, God is krachtig, hy is almachtig om vir my te kan sorg, om na my om te sien, om my belange op die hart te dra, dat ek weet, hy is vir my en nie teen my nie. Now I am able to listen to what he says. I can trust him, because I know he is all powerful, he can do anything. So wanneer hy vir my iets sê om te doen, dier sy heilige gees, dier sy woord, dan weet ek, hy sal aan my ook die kracht gee, om dit te kan doen, want al die kracht en macht behoort aan hom. Ja, dis, dis is een eenvoudige wiskunde som, waar jy net weer X moet kry, in die einde. Met al die hakkies, en die dinge. En as jy het recht doen en verstaan, dan, dan, dan vind jy X se waarde. Want daar is een definitie, Dat is een manier waarop jy dit doen. Of het nou vereenvoudiging is, of op wat een manier ook al. Maar wanneer jy die hakkies begin afval en jy begin die wet toepas, dan vind jy X. Dit werk net so met Godse woord. When you do what his word says, and you know and understand the formulas, it will work out for you. Kom ons kyk na Godse kracht, by voorbeeld, of as die Engels sê, by voorbeeld, ek spot somme, moet jylle bykie laat lach, jylle is so sedig, 
oorweldig sy kracht jylle op die oomlik. <laughs> hy is, hy is amazing. Ek dink in een van die grootste maniere hoe ons bewus word van Godse grootheid en sy kracht, is wanneer ons na alles rondom ons kyk. Wanneer ons na die natuur kyk, wanneer ons by voorbeeld, so wat ons nou hier in, in uitsoring is, wat nie een stad is nie, wat nie so baie licht het nie, en wat tot onlangs toe gereeld nie baie licht gehad het nie, wanneer jy opkyk in die aand, sien jy hierdie sterre jimmel. En ons, ons kyk na wat God gemaakt het, en ons lees, en ons weet daarvan, dat God in die begin, toe hy die jimmel en die aarde gemaakt het, sê die woord eenvoudig dit, en God het gesê, laat daar licht wees. En ek, ek probeer het altijd zo so in my klein verstaankie inkry, dat vir my om het kinderlik te verstaan, God het nie nodig gehad om een vinger te verroer, om alles te maak wat bestaan nie. He merely spoke a word and it was so. That is quite powerful. En ek weet, ons hoor dit en weet dit, maar ek, ek, ek wil hier en daar net een pauze inbring vir een oomlik, dat jy net kan dink aan wat ek nou net vir jou gesê het. Besef jy hoe groot God is? dat hy net een woord gesprek het, en het is so. Dit, it goes beyond comprehension. Van geslag tot geslag, wonder mense oor die oorsprong van die heel al. Hulle wonder, waar kom die son, die maan, die sterre vandaan, en ek het die tyd gelede hier, by ons tiener bijeenkomst, en ek moet nou vir julle sê, van hulle het amper van die bank afgeval, want hulle leer dit in die school, En ek, ek waarskie jou nou vooraf, dat jy nie van die bank sal afval nie, so hou net vast aan die bank oor wat ek nou gaan sê, en vir julle wat kyk, maak sê dat jou foon of so aan vast is, dat jy die afstamp van iets af nie, oor wat ek nou gaan sê nie, want laat my net toe om aan te gaan. So moet nie opstaan en uitstap oor wat ek nou gaan sê nie. Want ek sê dat die aand vir hulle, en hulle oor het so groot in die koppe geraak. Die stelling was die volgende gewees. Ek gloe in die Big Bang. Ek het geweet, het gaan stil wees. Die mooie Afrikaans, daarvoor is die oerknal. Ek gloe in die oerknal. En oom Klaud, hier soos my verweer, ek hoor oom sê van die kant af, al bestaan nie so iets nie. When God speaks, there is a bang. Wanneer God praat, gebeur dinge. So toe God sê, laat daar licht wees, was daar een ontploffing van licht. En wat anderste is dit nie als een ontploffing nie, waar die slim ouwens het verkeerd kry, hulle wil nie God in die prentjie inbring nie. But God is in the picture, because by Him, through Him, everything came to fulfillment and into existence. Through Him, His Son Jesus Christ and the Holy Spirit. Die drie enige God het het gebeur. En ek moet sê, hulle het daarom weer opgestaan op die banken gaan sit, toe ek dit verduidelik. Want toe maak het vir hulle sin. Lig beweeg tegen 300.000 kilometer per seconde. Kan jy dink, toe God gesê het, laat daar lig wees. Light came out of his mouth at 300.000 kilometers per hour. Per second sien het gauw. Denk jy, dis krachtig? Denk jy, dis almachtig? Ek dink so. Ek dink dit was een merske ontploffing gewees. 
but it was controlled in his presence and who he is. Dit is om net gebeur nie. En weet is die mooi ding, en die wetenskapelikes kom vandag en hulle bevestig dit, en hulle dink hulle ontdek dit. At this moment, it still expands every second at 300,000 kilometers per second. It expands, want God het gesê, laat het wees. So it's, it, it keeps on going. So gaan hulle ooit die einde van die heel al ontdek? Nee. But if they choose to find him who is at the center of it all, they will find God. A tijd gelede, het ons die voorrecht om saam met kostbare vriende so'n bykie weg te breek vir een naweek en ons is daar in Sutherland. En wanneer jy daar is, kan jy gaan kyk na die sterre en hulle wees vir en jy kyk dier teleskope en jy kan alles bewonder. En daar na die oomlik, toe daar gepraat word oor dit alles en ek letterlik dier die teleskoop kan kyk en ek kan sterre sien wat met my oog nie eersigbaar is nie. Toe kom ek weer eens door die besef, God is groot krachtig en almachtig. En dan lees ek in, in Genesis, en, en ek wil dit vir jou sê vandag, dit was so my kostbaar gewees. Ons het al so baie keer gelees, maar dink gauw aan die sterre. Dink gauw aan die sterre. En ons allemaal het genoeg genes om te weer, die sterre wat ons sien is maar deel van ons melkweg, en ons melkweg is binnen in ons zonnestelsel, en ons zonnestelsel is binnen in biljoene, nie miljoene nie, biljoene, ander zonnestelsels, waarvan ons sin maar een van die kleinste is. <laughs> so die sterre wat jy sien, <laughs> is die kleinste klompie by mekaar van wat jy kan sien van wat in die heel al is. Maak het sin so, volg jy my? <laughs> en dan lees ons in Genesis waar God alles maak en op dag 4 interessant as jy het so gesien het nie op dag 1 sê God laat daar licht wees en daar was licht ne? is ek raag maar op dag 4 maak God eerst die son en die maan so guess who is the light that shines in the darkness <laughs> Jesus. <laughs> maar dit beteken nie my implikasie, Jesus is nu eerst geskep nie, moet nie die theologie glo nie, Jesus was net soos God, van altijd af daar, en die heilige gees. That's a sermon for another time, but just know that. Die beginsel is, ons kijk na die son, en ons sê, oh look at the light! Now, light was created, three days before. The sun was merely put there, to give us warmth, and to give us light on earth, for everything to be, together and sustained. Maar dan sê dit, en dis wat ek jou nou vir, vir, verwijs, <laughs> ja, en jy kan het gaan lees, dit staan daar, en God het die groot licht gemaakt in die dag, en die groot licht om in die nacht te heers, en dan sê dit, en hy het ook die sterre gemaakt. <laughs> en ek besef, dat dit wat ons na kyk, wat vir ons so amazing is, het God gekyk en gesê, ok, son, maan, o ja, sterre, boom, <laughs> en ons kyk aan aan ons is soos, wow, en met respect gesê, dit was amper vir God te bysaak gewees, o ja, die sterre, ja, sterre, en daar is, biljoene, of biljoene, of biljoene sterre, in die hele al, En dan wil ek jou verder vandag oor Godse grootheid net laat, dat jy net kan sê, wow. En dan sê die Bijbel in Psalm 147, nie net weet God hoeveel sterre daar is nie, maar het vir hulle amal name gegeen. <laughs> Oe ja, een naam, yes, kom ons hier vir hulle amal name. Oh, come on man. Can you understand how big God is? 
en ik wil je weer terugbrengen naar hier die God stel in jouw belang. Hier die God is elke dag daar om voor jou uit te kijken. Hij weet hoeveel haren daar is of niet is nie op jou kop. Tommy, zelfs op jouw kop. Hij weet hoeveel haren daar is. So die God wat die jimmel en aarde maak en die jylle jyl al en sterre maak en op hulle naam noem, is diezelfde God wat weet hoeveel haar hy op jou kop gesit het. Oh come on, that's a great God. Hij is die een wat jou hart loop reguleer. Hij is die een wat asem in jou longe gee. Hij is die een wat van elke seconde van jou leven bewus is. Hij is die een wat weet wat morgen gaan gebeur, wat oormorgen gaan gebeur. Hij is een krachtige en almachtige God. Romeine 1 vers 20 sê die skepping demonstreer die kracht en godheid van die onzichtbare God. En ik denk aan die verhaal wat ek op ek op een stadium vertel het, van waar ek in dag gestap het en ek het hier die voelkie gehoor sing. En is iets wat ons deze ook so miskyk en nie eerst notitie van neem nie. Van die voelkie sing en en ek hoor hier die voelkie sing, hy sit op die draad en hy sing. Maar hy is toch sien alleen. Maar hy sing. Die koppiekie gaan net so. Soos wat hy sing. Amper soos Stevie Wonder gaan sy koppiekie so. Hy sing. <laughs> ek wil net hier met die prentjie sien. Ek spot nie, ek sê net hier met die prentjie sien. En hy sing. En ek my, my, my oor vang dit, en ek kyk waar hy is, en ek sien die beeld afspeel, en dit is my so besonders, en toe ek naar het kyk, sê die Heere vir my, hy is bezig om my te aanbid, he is busy praising and worshiping me, hy is deel van die skepping, en hy gee uiting, aan wie ek hom gemaakt het, een eenvoudige volkie, en hy sing tot my eer, en dit het my geruk, Dit het my geruk. Die Bijbel sê self, dat as ons om nie gaan loof en prijs en om gaan aan bid nie, then stones will start doing it. Imagine, jy moet jy nou voorbij een klip in die veld stap, en jy hoor hoe een klip eer gee aan God, omdat jy het nie wil doen nie. Hm. Nou as een klip gemaakt kan word om God te aan bid, moet hij tamelijk krachtig wees, moet hij almachtig wees. Hij verdient om te regeer, en ons behoort sy almacht en sy kracht ten volle te respecteer. Dat ons weer een achting vir God het. Ek dink baie mense vandag, weens hulle humanistische denke, tree ons op asof ons die hoogste weesens is wat bestaan. Ons het die recht om self te bepaal hoe ons sal lewe. Soos daar in die begin, nee, laat ons die kennis ontvang, so dat ons kan doen, so wat ons goed dink om te doen. We don't need somebody to look after us. Well, newsflash, you do. You have been created for that purpose. En elke mens is daar een soeke na God. God het jou so gemaakt. Of jy nou wil herken of nie, of jy wil jouself wil verklaar as een atheist, of as agnostisch, wat ook al. Die een ding wat jy nooit sal miskien herken nie, maar wat jy sal weet in jou binneste, you know that you know. You just choose not to. Hy het jou so gemaakt. In 1 Kronieke 29 vers 11 en 12 sê het God regeer as hoof oor alles. En dan wil ek jou vat en ek bly vir oogend by hierdie van en is so besonders hoe Poelie ook gepraat het die begin van hoe ons om aanbid en, en dat ons om met ons wees sal aanbid want in openbaring 19 vers 4 tot 6 die bekende gedeelte 
Skryf Johannes, hy sê, en een stem het uit die troon uitgegaan en gesê, prijs onze God, al sy dienstknechte en jylle wat om vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van een groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk dondersla wat sê, Halleluja, want die Heere God, die Almachtige, het die koningskap aanvaar. Oh man, hy is koning. En ek wil jou volgend vraag, waardeer jy Godse kracht genoeg om om te eer en om te aanbid? Waardeer jy om genoeg, sy kracht? Dan wil ek ook vir jou sê volgend, net God het die kracht om wonderwerke te verrug. Ja, God gebruik ons om gehoorzaam te wees en sy opdrachte uit te voer en ons bid vir mekaar, ons dra mekaar, maar hy is die een, wat die kracht het, en het kom slechts van hom af. Ek en jy kan niks in ons eie kracht verrug, om wonderwerke te kan doen nie. Only he can. And that's why when something happens, only he gets all of the glory. Dis geen mense nie. As ons dink aan wonderwerke, dink by voorbeeld, en vir oogend weer eens, en vir Poelie het nie na my preeknotas gekyk enigszins om te sê wat hy vir oogend gesê het. Ek glo weer eens om te bevestig, ek glo in alles wat gesê was, as al vir iemand iets om te hoor. En hier strand in my notas, die wonderwerke wat God gedoen het, hoe hy mense uit Egypte uitgebring het, na beloofde land toe. Hoe hy om dit te bewerkstellig, pla oor Egypte gebring het, dink aan die pla wat dier Egypte getrek het, dat was alles Godse hand gewees, water wat in bloed verander het, duisternis wat oor die land gekom het, die dood van eersgeborenis, en toch was Israel beskerm tegen al die pla. Dan gaan hy verder, en hy volkom by een plek waar hy die water moet gaan, en God sky die see, op so'n mate, dat die mense op droe grond deerstap. Hulle voete het nie eens nat geraak nie. Dit is een God van detail en van kracht. Dat wanneer jy deerstap, sê God, ek sal nie eers dat jou voete nat raak nie. Because I am powerful. En dit sê vir my, wanneer God iets doen, doen hy dit ordentlik en hy doen dit volledig. Daar is nog soveel ander wat gebeur het, ek het laas ek ook daarna verwees, toe Elia daar staan, en hy, hy baal profete, en hulle bid tot een God, die wiste, en hulle God is net afwezig, en hy sê later vir hulle, maar waar is hy? Is hy misschien op vakantie? Hy het jylle in die steek gelaat. En hy het sy oor opgerig en gesê, Heere, die God almachtige, kom demonstreer. En God het die altaar met vier verteer, dat nie een klip oorgeblei het nie. Weet jy hoe warm moet vier wees, dat klippe verbrokkel en daar al niks van het oorblei nie? That's our God. That's our God. En dit is maar om een paar te noem. Ek kan jou alles noem, jy moet nie genoeg tyd nie, ek moet begin klaarmaak. In die Nieuwe Testament, stier God sy Seen, Jesus Christus, en Jesus kom en hy sê, wat jylle my sien doen, is wat die Vader doen. As jylle my sien, sien jylle hom. So wat ek doen, en wat ek demonstreer, is wat hy demonstreer en doen. Ons is saam. En ons weet van alles wat Jesus gedoen het. Maak storm stil, loop op water. Wonderwerk op wonderwerk, verander water en wijn, gee mense kos uit een paar visies uit, siektes, enige ding, demone, allerhande dinge, uitgedruif, doofheid, blindheid, stomheid, krepeleid, melaadsheid, en een oogwink, gezond. That's our God. Doe jy is opgewek, En dan sê dit, in Johannes 20 vers 30 tot 
Jezus het nog baie ander wondertekens, wat nie in die boeks beskrywe is nie, voor sy disciples gedoen, maar hier die wondertekens is beskryf, so dat jylle kan gloe, dat Jezus die Christus is. Die Seen van God, en so dat jylle dier te gloe, in sy naam lewe kan hee. Nou ek kom terug na die is toe, aan die einde. Hou net vast. Uit die aard van die saak, een van die grootste dinge wat gebeur, waar God sy kracht bewys, is dat die een wat gesê het, hy is die weg, die waarheid en die lewe, dat toe hy in die graf le, kon die dood na drie dae nie meer met om huis hou nie. En hy het die dood oorwin en opgestaan. En het was Godse kracht, die heilige geest kracht, wat om opgewek het uit die dood uit. Dit is hoe krachtig God is, dat Jesus self kan opstaan. Want jy sien, wanneer jy sylke aansprake maak, moet dit dier krachtige bewijse gerigsteen kan word. En ons weet, het was so, en het het gebeur. 1 Korintheer 6 vers 14 verwijs daarna, dat God Jesus opgewek het, dier sy kracht. Dan het God ook die kracht om mense vir ewig te kan beloon. Jy sien, na hierdie lewe sal ons groot, sal ons geoordeel word, vir ons levens. God het ook die mag om ons in die doodheid op te wek. En daarom, wanneer jou lewe vir hom gees, wat die uitdoeging volgend was, wanneer jy jou lewe neerle en sê, Heere, kom maak my vry, kom vergewe my, dan kom sy lewe in jou in. En dit self bewys sy kracht en sy almacht van wat hy kom doen en hoe hy ook om niet maak. Ja, en ons moet onthou, en ons gaan later in die reeks daarover praat, ons gaan geoordeel word vir ons dade. En ek weet, dis dinge wat baie keer nie vandag meer sommer gepreek word nie, want ons hou van boodskappe wat ons goed laat voel. Maar die waarheid van Godse woord is, dat vir dit wat jy op aarde gedoen het, sal jy eendag verantwoordbaar staan voor God, and he will judge you according to what you have done. En dit is een bewys van sy kracht en sy almacht. Want dit is wie hy is. En ek het al mense gehad het vir my gesê het, recht het vir my gesê het, wanneer ek dan nou volgens hulle dit durf waag om te oordeel, het ek al vir mense gesê, wel weet jy wat, die skrif, want ek weet ons al baie die skrif aan wat sê, jy mag nie oordeel nie, maar ek wil vir jou toch recht help. Wanneer daar van die oordeel gepraat word, en wat mense so baie keer gebruik, en ek sê net oor als op Facebook, don't judge me, en dan gaan hulle verder, dan gaan hulle waarachtig verder, en hulle skryf in die volgende sinniekie, only God can judge me. Weet jy wat jy sê? Weet jy wat jy sê? Maar ek wil jou recht help. If you belong to the household of Christ, if you have committed your life to Christ, and you stand in a household, a community of believers, guess what? The Bible tells me, I am allowed to judge you. Want jy het die verantwoordelikheid. Die Bijbel sê, ons mag nie hulle wat daar buiten is, en wat sondaars is, en wat nie besef wat hulle doen nie. We are not to judge them, because they don't know. We must take the gospel to them, and tell them that Jesus loves them. And when we bring them in, we evaluate them. Then we judge them, according to the house, and the rules of God's word. Want hoe anders is dat hulle weet. So wanneer iemand weer vir jou sê, Jy het geen recht om my te oordeel nie, aan vrouw vorm, is jy kind van die Heere? Ja. Is ek een kind van die Heere? Ja. Dan mag ek. Dan mag ek vir jou vrouw, waarmee is jy bezig? Hoe kom die, jy kan mos nie dit doen nie. Jy kan mos nie op hierdie paaikie aanhou nie. You cannot do that. Ja, maar jy mag my nie oordeel nie. Nee, ek mag. So kom ons, kry dit onder die knie. Ons is verantwoordelik ten oor mekaar. Selfs Jesus was verantwoordelik ten oor sy vader. 
God het die kracht om mensen rekenskap te laat gee vir wat hulle gedoen het. En daarom sê ek, wees voorzichtig wanneer jy sê, net God kan my oordeel. Wil jy nie terwyl jy op aarde is, jy recht maak, en sê dankie vir een mens wat jou volgens die woord op die rechte pad gebring het nie, of wil jy waarachtig wacht tot jy nacht voor God staan en dan met hom redde neer daar oor. My woorde aan jou is, baie, baie sterkte. Baie, baie sterkte. Ek is kinderlik genoeg om te sê, Heere, laat mense hier op aarde my eder volgens die verordeninge van die woord aanmoedig en aanspoor en verantwoordbaar hou, dat ons die met mekaar verantwoordbaar sal wees, so dat wanneer ek een dag by u kom, u sal sê, wel gedaan, my dienstknek. Partij mense kies om het nie te doen nie. Ek wil net vir jou vandag sê, dit gaan gebeur. En dit is deel van Godse kracht en sy almag. Na jy die kracht om mense van hulle sonde te red, en dan wil sou jy voor hom kniel en sê, Heere, ek het die nodig, ek belei, ek is een sondaar. Hy het die kracht om jou uit duisternis uit te bring in sy wonderbare licht. And he will do that in a moment. If you confess with your heart, and you repent of your sins. Die enigste kracht, wat van sonde kan red, is die bloed van Jesus Christus. Wat God bewerkstellig het. Wat ons recht van die begin af kan sien. Hoe die bloed gevloe het. En wat die waarde daarvan was. Ek sluit afvolgend, Matthies 19 vers 6 en ons sê ook, waarlik by God is alle dinge moendlik. Maar ek wil vir jou vandag vraag, gaan daar die ongelooflike kracht vir jou werk, of gaan het teen jou werk? As God teen ons is, sal sy kracht ons verewig straf. As dit vir ons is, sal hy ons verewig beloon. Wie sou dit waag om teen die God van die Bijbel te staan? Diegene wat God sy kracht op recht waardeer, sal om getrouw dien. En ek wil jou weer eens vraag, waardeer jy Godse kracht? Dien jy hom? Dien jy hom? Ek sluit afvolgend om vir jou te lees, besalm 24 vers 8, en dan iets wat iemand geskryf het, dit vraag, who is this king of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Oh come on, that's the God we serve. Hulle skryf die volgende oor dit en sê, The very God who created the world, who raised the dead, provided manna in the desert, and split the seas wide open, so that his people could walk through on dry ground. That same God is with us today. He is fighting for us, covering us with the peace and the power of his Holy Spirit, leading us, opening doors, and paving a way for us when there seems to be no possible way. He is mighty and powerful and is at work in every detail of our lives. His word reminds us that nothing is impossible for him. Don't doubt that God is limited by time or circumstance or the weakness or the brokenness of our own lives. He works right through it all, drawing us closer to himself and bringing light through our lives to a dark world. Oh, come on. Oh, dat maak my opgewonde. 1 Kronieke 29 vers 11 tot 12. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. Indeed, everything that is in the heavens and the earth. Yours is the dominion, O Lord, and you exalt yourself as head over all, both riches and Honor come from you, and you rule over all, and in your hand is power and might, and it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. Oh, come on. Who weet ek? Who weet ek? And hiermee sluit ek finaal af. 
Ek was op een lange approach geweest, maar ek is bezig, my wielen gaan nou die andere baan raak. Maar dit gaan jou bles vandag. Hoe weet ek? En in my voorbereiding die week, kom hier die skrif by my op heel tyd. En ek denk, Heere, hoe kom hier die skrif? En toe ek dit snap, toe snap ek dit ordentlik. En ek hoop, jy kan ook vandag wanneer jy het hoor. Die skrif, wat tot my gekom het hierdie week, en wat vir my die grootste aanduiding is, van Godse kracht, en sy almag, is die volgende. En dit, moet iemand vandag ook hoor. Ek geef vir jou, Psalm 46, vers 10. Be still, and know, that I am God. Snap jy dit vandag? Bly jy net stil, raak rustig, en weet net, ek is God. Oh, come on. That demonstrates his power and his might. Wees stil en weet, dat ek God is. And the four living creatures, each one having six wings, full of eyes. Day and night, they never stopped saying, Holy, 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 is the Lord God, the Almighty, the Omnipotent, the Ruler of all, who was and who is and who is to come, the unchanging eternal God. En ek sluit af om dit veel volgend te sê. And this really put the cherry on top for me. Die selfde kracht waarmee God gesê het, laat daar licht wees, is die selfde kracht wat nog steeds in hierdie seconde aan die werk is in jou leven, in jou leven, in elkeen van julle sy levens. Godse kracht, en verstaan dit, Godse kracht was nie die begin, soos in, woe, en toe kom het, en toe plateau dit uit, een plateau nie sê, wat, wat, wat nie, en nou vloeid het maar net, dis maar een bykie kracht waar al is nie, no, the same power, is still, in its full capacity, available, in this moment, it is working, at this very second, the same power, power, might, and authority, and it will continue into all eternity. Dit maak nie vir een oomlik so nie. Dit dip nie vir een split sekonde nie. Nowhere, nowhere, en hoe weet ek dit? Want, daai wat ek net maar vir jou gelees het, waar Jesus sê, ek is the one who was, the one who is, and the one who is to come. Hy is die een wat was, hy is die een wat is, en hy is die een wat kom. So through it all, he remains the same, the same powerful God, into all eternity, and that is why they sing, holy, 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 is the Lord God Almighty. Ek en jy, het nie te doen met die pieperige, afgewaterde God, wat een selfbeeld probleem het, en nie weet wie hy is nie. Hy weet wie hy is. Hy noem homself die groot ek is. Hy wil met jou bemoeienis he, hy het nie van jou vergeet nie, hy hou jou in die holte van sy hand, He has a plan and a purpose for you. He loves you. He cares about you. He will never leave you or forsake you. He is your peace. Run to Him. Run to Him. In Jesus' name. Kom ons bid saam. Heere God, wie is soos u? 
Wie is soos u? Heere, ons woorde skiet te kort. We don't know, Lord. We cannot describe you. We can use words. We can try. But our words are just words. You truly are the great I am. En daarvoor, Heere, sê ons vir oogend vir u, dankie. Dankie dat u met ons een bemoeienis het. Dankie dat u aan my dink. Dankie dat u aan elkeen hier dink, elkeen wat kyk. Heere, dankie dat u elkeen op u gedagtes het. En dat u kracht ten volle werk in ons levens. My gebed is, dat ons na u toe sal hard loop, met alles wat in ons is. Dat ons u sal ken, dat ons in verhouding met u sal staan, dat u waarachtig vir ons Abba Vader is. Want u sê, u is dit. En vir ons wat hier een paar keer ver gaan draai, omdat ons kwaad is, omdat ons teleergesteld is, omdat ons zeer gemaakt voel, bid ek Heere dat dat daar die selfde oproer in ons elkeen sal wees, om te sê, ek sal opstaan en aan my pa toe teruggaan. Help ons in dit, Heilige Gees, is my gebed in Jesus naam. En as jy het glo, sê Amen en Amen.